1週間無料体験申し込み受付中自習コンサルティングで君専用の勉強計画を全科目作成しますさらに精鋭講師陣の映像授業が見放題申し込みは動画概要欄の URL をクリックほとんどの文法の参考書とかって結構実は一番最初の要件動詞形容詞形容動詞のことですけど、はいまあ、それって結構簡素というか、はい、このぐらい知ってるよねとか、はい、このぐらい身につけてからこの本やってねみたいな前提で書かれてる本が多いんですけども学者みたいな、ね、知識は正直いらないわけですから、まあ、そこの何ですかね詳しく説明するんだったら何をするのかっていうセンスもですねかなり優れているっていう参考書かなと思いますので一押しです、はい、関東次第の受験情報を何でも発信します。総計マーチラボマナビズムの矢沢です中野ですすす中野おお願願いいししままよろくはい、え本日のテーマはですね関東次第古文対策最強の参考書参戦というテーマでございます、はい、よろしくお願いしますえ、はい、我々の土俵久しぶりに来た感じしますねそうですねなかなかね,ね語らせたらもうね何時間でもいけちゃうという,う、ね、我々ですけれどもはい、はい、それではですね一つ目なんですけども一、はい、つ目は矢沢の六時間古典文法紹介させていただきます<笑>すいませんありがとうございますいやとんでもないですはい、はい、<笑>まあちょうどですね隣にいらっしゃるですね矢沢先生がお書きになったですね本でもう発売されてどのぐらいなりますかもう2年経ってないぐらいですね、うん、今、はい、そうですね、はいまあ、なんで、ちょっとですね、宣伝の、えー、と意図もですねないのかって言われたら、嘘になります、嘘になりますが、はいまあ、僕、やっぱり古文講師で、まあ、ほとんどすべてのですね参考書をしっかり研究している自信がありますので、あくまで第三者の目として、優れているテーマをです、ね、紹介させていただくんですけれども、はい、まず完璧にやっぱり初学者用に作られているっていうところが、すごいメリットかなと思っていて、本当に古文って、苦手な受験生ってむちゃくちゃ多い,多いですじゃないないですが、はい、やっぱり全国の高校生に嫌いな教科ランキングって聞いて多分古文って結構1位になりそう、はい、いや僕も一番嫌いだったんですけどね<笑>本当に、はいはい、高校生の時、うんはい、ほとんどの文法の参考書とかって結構実は一番最初の要件、はい、動詞形容詞形容動詞のことですけど、はいまあ、それって結構簡素というか、はい、このぐらい知ってるよねとか、はい、このぐらい身につけてからこの本やってねみたいな前提で書かれてる本が多いんですけども特にやっぱり矢沢の6時間校庭文法は一番最初の要件の説明にかなりですね力入れてますよね、そうですね、うん、もう助動詞入る前にまず要言やっとかないと,ちょっと話にならないんでね,そうですよねあ、まあ、非常にこう力を入れているので一番最初に受験生がつまずきやすいですね動詞形容詞形容動詞を身につけてからスムーズにその後の助動詞とか敬語とか助詞とかにですね俳優に作られているっていうところですねありがとうございますいえいえとんでもないですちょっとあの難いんで逆にディスってもらえないですか、はい、なんか悪いところをちょっと教えていただきたい悪いところですか、はい、それは僕最初の大会が結構言ってるんですけども、はいやっぱちょっと網羅性に少しかけるかなってあまあ確かにね削,削りすぎじゃねえかと<笑>まあ削りすぎとまでは言わないですし、はいはい、やっぱり分かりやすさですとか先ほど言ったようにやっぱり本当に初学者用っていうところに重点化していて、うんうんはいまあ、それの絶対ね起きてしまう少しデメリットではあるんですけども、はい、例えば本当に細かい知識なんですかね、はい、例えば助動詞の「無の」の、はいまあ、よく出てくるような他の用法「はい、まあまあまあまあ無に無にはとか「むも」とか「むずらむ」とか「むとす」はいはいはいはいはいはいあとはなんか断定のなりが直前に体現が来ない場合とかはいはいはいはいはいはいまあやっぱりそういう本当に細かいところで網羅性には少し欠けるかなっていうところがデメリットではあるかなっていうところですね<笑>いやまあそれ言われたらね<笑>最近あのコメントでよくあるのがあの六時間固定文法女子が甘いとうんなるほどあの女子の取り扱いが少ないからどうなんだみたいな意見がちょこちょこあって。まあ、そんなことないだろうと思いながらも確かに接続助詞の「お」とかは入れてないんですよ。なるほど、はいまあ、めっちゃ出てくるじゃないですか、うんうんまあ、そこら辺はちょっとアップデートしようかなと思ってます、はい、あの授業動画だけじゃなくてですね、はい、コメント欄にですね、はい、あの LINE 登録してくれたら問題がダウンロードできるようになってるんです、はい、演習問題ダウンロードできるようになってるんですけどそこにあのちょっと追加してその女子が少ないとかっていう意見に潰していこうかなとかっていうふうにアップデートする予定なんでちょっとあのまだいつになるか決まってないんですけど、はいまあ、そういうふうにちょっと考えてるよぐらいで。はいはい、はい、持ってます。はい、あともうちょっとメリットの方を逆に紹介させていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、やっぱりこのミニブックが非常に優れてると思っていて、はい、やっぱりこう理論が分かっても、正直やっぱり活用とかって覚えないと絶対ダメなんですよね。いそうですねはい、で、正直ですね。まあ、文法のほとんどのドリルっていうのは、まあ、例えばこの活用が何系ですか？とか、この助動詞の意味が何ですか？とか、そういう問題たくさんあるんですけど、そもそも
一番最初の動詞を9種類活用を覚えたりですとか、はい、助動詞のあの28個の活用を覚えたりですとか、はい、そういう問題自体は収録されていないんですよね,そうですね、まあ、自分で頑張ってというところで、はい、ただやっぱりほとんどの受験生ってなかなか自分でそれを覚えていないので、まあ、やっぱりそれをですねしっかりとミニビックを使って覚えさせてくれる、はい、そしてそういう習慣をつけさせてくれるというところが僕は非常にすべていいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、はいもうちょっと僕自身からはね、あのちょっと言いにくいところなんで、ありがとうございます。本当に。はい、じゃあ二つ目、僕から行かしてもらいたいと思います。はい。はい、グループ三十で覚える古文単語六百でございます、はい。はい、山村先生、ありがとうございます。あんないい単語帳作っていただいて。本当ですか、ねはい。そもそも僕ずっと言ってるんですけど、はい、やっぱりマーチ、カンカン、同率以上、あと早稲田とか、はい。そういうような大学を目指す子にとってですね。三百語レベルの古文単語帳でいけるイメージ。湧いてないんですね。はい。あだって授業をしててもあ300語の単語帳を使ってる子と600語レベルの単語帳を使ってる子だったらいやもう全然300語じゃやっぱり足りないよねっていう風になるんですよ。でたったの300語の違いなんですよ。たった300語の違いなんですけどあの本当にこれ天と地の差がついてるなという風に思うのでそもそも推奨としては600語レベルの古文単語帳を使ってくださいってずっと言ってるんですね。でそしたらですね。300語レベルの古文単語帳でも派生語とか覚えたら585語ぐらいになりますみたいな意見があるんですけど、はい、山村先生のグループ30を使えば900弱になります。はい、なんでやっぱりあの全然差がつくんでそこはあの605レベルも特にグループ30を使ってほしいなというふうに思ってます、はいはい、その上であのグループ30がなぜいいかっていうね話をさせていただくとですねまず覚えにくいものに語呂がついていたりあとその古文単語がなぜこういう意味なのかという言葉の説明がついていたりあとは古文常識の説明をしてくれていたり。もろもろですね、かゆいところに手が届く、えー、単語帳になってるんですよね。はい、なんで、そのあそこまでバランスの取れたですね、あの古文単語帳は、えー、他にない。例えば、単語の意味の説明をよくしてくれてる単語帳で、他で言うとですね、マドンナ古文単語二百三十とかがあるんですけれども。あの、あれだと、やっぱちょっと少ないんですよね。で、分量がちょうどよくて、解説もちょうどよくて、覚えやすくもなっててっていうバランスが一番素晴らしいのが、やっぱりグループ三十で覚える古文単語六百なので。マーチ以上の死亡をするんだったら、もう。全員グループ三で使ってほしいなと思っております。はい、はい、最後に一個付け加えていいですか。はい、まあ我々がずっとグループ三十ですね、押してるんですけれども、はい、とは言ってもですね、やっぱりこう現状の高校生の実情としては。はい、例えば、高校でこの指定の単語帳で毎週テストがあるんですと、はいはい、だ今通っている塾とか予備校がですね、指定があるんですと、はい。だからですね、ちょっとやりたくてもやれないんですっていうことも正直あると思うんですね。はい、ただやっぱりそういう受験生はですね、もう実際そんな三百とか四百語レベルのですね、単語帳なんて、正直あるからな。までで十分覚えられるので、まあ、それが終わって例えば夏休みから2冊目の単語帳として、はいまあ、ここも演習に向けて使い出すとそういう用途でも僕はいいと思うんですよ確かに最初から使えてなくてもねそうですね、はいうん、だから例えば1回600を買ってみましたそして今で自分が使っていたですね単語帳にない単語に全部こうチェックをしますと、はい、そしたらおそらく200300ぐらいは絶対あるはずなんですから、はいまあ、そこはですねまずは中心に覚えて2冊目の単語帳として活用してもね僕はいいと思います。はい、はい、ありがとうございますそれではですね3つ目なんですけども3つ目は答申の古文レベル問題集ですはい,、はい、いやいいですねいい参考書ですあれは本当にいやレベル別問題集ちょっと答申本気出してますよね、うん、現代文も素晴らしいんですけどそうですよ、ねはいまあ、古文も本当に素晴らしくて、はいまあ、今までですねなんか僕とか、まあ、あとはねこのチャンネルでは基本的に古文の問題集でトライスをしてたんですけれども、はい、僕はちょっとこれからはですねこのレベル別問題集をかなり押していきたいと思っていて、はいはい、まずですね、まあ、名前の通りレベル別になってるんですけどもその内訳としては全部で6レベルありまして、はい、1文法編2初級編、はい、3が共通テスト基礎レベル、はい、4が共通テスト中堅したい5が有名したい上位国公立6が難関したい難関国公立になっているんですね、はいはい、で1は文法なんで無理に1からやらなくていいので例えばもう文法終わらせてるよと矢沢の6時間固定文法で終わらせてるよっていう生徒は、まあ、2からやってもいいですし、はい、あとは例えば夏休み以降の次第をね問題集として使いたい受験生は大体こう4ぐらいから始めて、はいでマーチ死亡者は4、5をやりますと、マスター死亡者は4、5、6の次第のですね過去問の問題をです
ねピックアップしてやるですとか、はい、まあそういう風に使ってもいいと思うんですよね。はい。はい、そしてお勧めする理由としては、まあ問題がですね非常にこう両問で厳選されていて、はい、そして本文解説全部品種分解が載っていますし、あとは説問解説ともに非常に詳細で、はい、そして無駄に詳しいわけではなくて本当に現代の受験で問われる知識だけがですね厳選されて解説されてるんですよね。はい。僕その無駄に詳しくないって、はい、参考書に結構重要だと思います。はい、そうですよ。はい。はい。まあ学者みたいなね知識は正直いらないわけ。<笑>です。ですから、やっぱりそこの何ですかね、詳しく説明するんだったら何をするのかっていうセンスもですね、かなり優れている、はい、参考書かなと思いますので、はい、一応です。さすが富井先生というような参考書ですよね。ねはい、はい。ちょっともうこれ三選紹介し終わったんですけど、はい、今ですね、ちょうど私のですね、はい、矢沢のたった三時間で古文読解、いよいよ七月に出版が決まっているというような状況でございます。はい。はい、中野先生もご協力いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい。でそのね、古文読解の参考書をですね、使っていただけたら、まあ、古典文法をやって古文読解に接続してあとはすぐにですね演習に入っていけるというような参考書になっておりますあのぜひ皆さんですねあの手に取っていただきたいなというふうに思います楽しみにしててねはい,はいそれでは今回の動画はここまでにしたいと思いますありがとうございましたありがとうございました動画を見てくれてありがとうマナビズムの公式 LINE では早慶マーチの各大学の傾向と対策がわかる早慶バイブルマーチバイブルっていうのをプレゼントしています総計マーチ志望の方は概要欄の URL からぜひ LINE 登録をお願いします。